আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা আজকের ফিট বাংলাদেশ লাইভ মুক্ত আলাপনে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর তাসমিয়া আহমেদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শিশুদের অ্যাজমা লক্ষণ কারণ ও চিকিৎসা অ্যাজমা বা হাঁপানি একটি খুবই পরিচিত সমস্যা শিশুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি আরও প্রবল রূপে ধরা পড়ে বাবা মাকে শিশুদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে প্রায় নানা রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হয় এ ব্যাপারে শিশুর সঠিক চিকিৎসা নিয়ে সব সময় বাবা মা সন্দিহান থাকেন আজকে আমরা এই সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের অতিথি এবং আলোচক সকলের প্রিয় মুখ ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ প্রাইমারি কেয়ার রেসপিরেটারি সোসাইটি বিপিসিআর এস নামে যে সংস্থাটি সর্বত্র পরিচিত উনি এডুকেশন ফর হেলথ ইউকে থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাজমায়ের উপর ডিপ্লোমা মডিউল কোর্সটি সম্পন্ন করেন এবং তারপর দীর্ঘদিন ধরে অ্যাজমা সিউপিডি এবং এ ধরনের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং নিয়মিত রোগী দেখছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের সাথে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলব তার আগে আমরা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনারা কিভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথমে ফেসবুকে লগ ইন করবেন তারপর আমাদের পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ফেথ বাংলাদেশ ডট ও আর জিতে ভিজিট করুন এবং কমেন্ট অপশানে আপনার জিজ্ঞাসাটি লিখুন আপনি বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো ভাষাতেই লিখতে পারেন আজকের অনুষ্ঠানটি তাহলে আমি শুরু করি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আমরা ভালো আছি আমাদের এই অ্যাজমাটা তো খুবই একটা পরিচিত একটা রোগ সেই ছোটোবেলা থেকে বড় পর্যন্ত যে কোনো বয়সে এটি খুব মানে খুবই পরিচিত একটা রোগ তো আমাদের সব সময়ই এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকে যে ব্যাপারটি আসলে কি অ্যাজমা বা হাঁপানি এই বিষয়টি আসলে মানে বলতে কি বুঝায় আসলে অ্যাজমা এবং হাঁপানি এই কথাটি এত পরিচিত হয়ে গেছে তো যে কোনো জিনিসের যখন পরিচিতি থাকে তখন এটা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণাও থাকে যেমন আমি অনেক সময় দেখেছি যে মায়েরা একটু বাচ্চার কাশি হলে একটু শ্বাসকষ্ট হলেই দৌড়িয়ে আসেন এবং সে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আমার বাচ্চার কি অ্যাজমা হয়ে গেল হ্যাঁ আসলে অ্যাজমা সবার হয় না তো এই অ্যাজমাটা আমরা কিভাবে বুঝবো এটা আজকে আমরা প্রোগ্রামে এটাকে ক্লিয়ার করব যে আমরা যাতে এই যে অ্যাজমা সম্পর্কে যত রকম ভুল ধারণা আছে বা কাশি হলেই যে অ্যাজমা না এই বিষয়গুলোকে আমরা আজকে পরিষ্কার করব সহজে আমি একটু ধারণা দিতে চাই যে অ্যাজমা রোগীর কিছু সমস্যা থাকে যেমন কি বাচ্চাটা কাশে তারপর তার বুকের ভিতরে একটা আওয়াজ হয় শো শো করে একটা শব্দ হয় অনেক সময় শ্বাস নিতে গিয়ে বুকের খাঁচাটা একটু ওঠানামা করে এটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি চেস্ট এন্ড ড্রয়িং মায়েরা বলে যে খাঁচাটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে যখন আমার বাচ্চা শ্বাস নিচ্ছে মায়েরাই বলে এরপর হচ্ছে তার অনেক সময় আমরা যেমন বুকে চাপ চাপ যারা বড়রা বলতে পারে বাচ্চারা এমন বলতে পারে না ওরা এই অনুভূতিটা অনেক সময়কে এই যে পেটে ব্যথা বা টামি এক হিসাবে ওরা এটাকে প্রেজেন্ট করে এবং এগুলো থাকলেই যে অ্যাজমা তা না এটা সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বিষয় থাকতে হয় যেমন এটা কখন বাড়ছে কখন কমছে যেমন সাধারণত শেষ সাতের দিকে বাড়ে বা সকালে ভোরের দিকে বাড়ে অনেক মা এসে বলেন যে বাচ্চা ঘামায় ঘামটা বুকে শুকায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এরকম ঠান্ডা গরমের ভিতরে এটার কারণে এটা একটা ট্রিগার হিসেবে কাজ করে তো এরকম বিভিন্ন কারণে আমরা দেখেছি যে অ্যাজমা রোগটা বিভিন্নভাবে কিন্তু প্রেজেন্ট করে তবে এই বয়সে আরও অন্যান্য রোগগুলো হয় যেগুলোর কারণে কাশি হয় তো আসলে সবগুলো কাশি কিন্তু আসলে অ্যাজমা না আচ্ছা তার মানে কাশি অথবা শ্বাসকষ্টজনিত যে কোনো রোগ নিয়ে আসলে আমরা সেটাকে অ্যাজমা বলবো না আচ্ছা তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়েট কি করে করব এটা অ্যাজমা এটা কাশি হ্যাঁ এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত কাশিটা কয়েকটা কারণে হয় যেমন আপনারা সবাই জানেন যে নিউমোনিয়া হয় হ্যাঁ আমরা সবাই জানি যে বাচ্চা নিউমোনিয়া হয় তা নিউমোনিয়াটা কি এটা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া জনিত সাধারণত নিউমোনিয়ার বাচ্চার সাথে জ্বর থাকে হ্যাঁ এবং এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু এসে যায় যে আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের শ্বাসের চিকিৎসায় কাশির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক্স একটা ব্যবহার হয় তো এখানে একটা সহজ পরামর্শ আমি দেখব যে এখন সবাই অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে অনেক সচেতন বাবা মারা এখন অনেক সচেতন এবং ডাক্তাররা অনেক এখন অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়ে কাজ করছেন যে আমরা এটা র্যাশনাল ইউজটা ব্যবহার করছি এখানে একটা কথা আমি শেয়ার না করেই পারছি না যে এই যে অ্যাজমার চিকিৎসা আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না কিন্তু 
কিন্তু বাচ্চার যদি জ্বর থাকে হ্যাঁ তখন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক লাগে এবং এই জ্বর যখন থাকে বেশি এবং কাশিটা মাত্রা বেশি থাকে এবং বাচ্চাটা দেখতে অনেক অসুস্থ মনে হয় অ্যাজমার বাচ্চার একটা সুবিধা কি সে যখন ভালো থাকবে তখন সে খেলবে দৌড়বে যখন তার প্রবলেম হবে তখন তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু যখন সে একটু ভালো থাকবে তখন সে খেলাবে কিন্তু নিউমোনিয়ার বাচ্চাগুলো কিন্তু এরকম না ওরা একেবারে খাওয়ার রুচি একেবারেই কমে যাবে টক্সিক থাকবে হ্যাঁ বাচ্চাটা ইরিটেটিং থাকবে খুব বিরক্ত করবে হ্যাঁ এবং কান্নাকাটি করবে এবং সাথে জ্বর থাকবে জ্বরটা হচ্ছে এখানে ইনফেকশনের একটা সাইন তাহলে নিউমোনিয়াটা আমরা বুঝলাম নিউমোনিয়ার চিকিৎসা অ্যাজমা চিকিৎসা এক না এটা আলাদা আর একটা কমন যে জিনিসটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন আমরা যেটাকে বলি ফ্লু হ্যাঁ এই ভাইরাল ইনফেকশন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই কম এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ভাইরাল ইনফেকশনকে আমরা অ্যাজমা হিসেবে ভুল করে থাকি কারণ ভাইরাল ইনফেকশনে ঠিক অ্যাজমার মতো ঠিক শ্বাসকষ্টগুলো কিন্তু হচ্ছে অ্যাজমার মতোই সে আচরণ করতেছে সেটা আমি সামনে বলবো যখন আমরা জানবো যে অ্যাজমাটায় আসলে শ্বাস নালীগুলোতে কী সমস্যা হয় ঠিক অ্যাজমাতে যেরকম সমস্যা হয় ঠিক একইভাবে বাচ্চাটা এমনকি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও ভাইরাল ইনফেকশন থেকে তিন মাস পর্যন্ত ঠিক মনে হবে আপনার কাছে যেটা আসলে অ্যাজমা কিন্তু আসলে অ্যাজমা না এক্ষেত্রে আমরা এই জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা করি যে ঠিক অ্যাজমা হিসেবে আমরা তাদেরকে বলি না যে তার অ্যাজমা আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করি যে তার অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা নিয়েও আমরা সামনে আলোচনা করব এই বিষয়টা তো আশা করছি যে মেইন কমন যে কয়েকটা জিনিস আরও অনেকগুলো কারণে কাশি হইতে পারে বাচ্চাদের যদি তাদের রেসপিরেটারি কোনো কনজেনিটাল ডিফেক্ট থাকে বা কিছু সেটা অবশ্যই আমরা সবাইকে সাজেস্ট করব যে এরকম যদি তাকে চিকিৎসা করা হয় উন্নতি হচ্ছে না আবার চিকিৎসা করা হচ্ছে উন্নতি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাবেন এবং সেই অনুযায়ী পরামর্শ করবেন সোজা কথা হচ্ছে যে আপনি যত চিকিৎসা করবেন চিকিৎসা করে যদি ভালো রেজাল্ট না পাওয়া যায় তার যদি বারবারই সমস্যা হয় তখনই আমরা চিন্তা করতে হবে যে এটা বোধ অন্য সমস্যা তার আগে আমাদেরকে নিশ্চিত করে নিতে হবে যে তাকে সঠিক অ্যাজমার চিকিৎসাটা দেওয়া হয়েছে কি না বা তার যে রোগটা ছিল নিউমোনিয়ার চিকিৎসাটা ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না আর ভাইরাসে তেমন কোনো ওষুধ লাগে না কিন্তু কিন্তু এখানে আমরা ভাইরাসেও কিন্তু অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে ফেলি হ্যাঁ ভাইরাস মাত্রই ভাইরাল ফিভার হলেই তো আমরা সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করি এই বিষয়টা আমি এই এই সুযোগে যেহেতু আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করছি তো মায়েদেরকে অনুরোধ করব বা গার্জিয়ানদেরকে অনুরোধ করব যে আপনার অবশ্যই এখন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সচেতন থাকবেন এবং আপনার যারা ডাক্তার আছেন তাদের সঙ্গে কিন্তু পরামর্শ করেই আপনার কাজটি করবেন আচ্ছা এখন চিকিৎসা দেয়ার আগে তো আমাকে জানতে হবে আসলে কি পদ্ধতিতে সমস্যাটা হচ্ছে আমাকে যদি আমি পার্থক্য করতে চাই যে এটা নিউমোনিয়া জ্বর অথবা সাধারণ কাশি কিনা সেটার জন্য তো আমার দরকার যে আসলে ভিতরে কি কি সমস্যার কারণে আমাদের এই রোগটা হচ্ছে তো যখন অ্যাজমা হয় বা হাঁপানি হয় আমাদের শ্বাস না নিতে তাহলে মানে কি ধরনের সমস্যা হয় এটা এটা আসলে সবার জানা দরকার এই যে আপনি আমার হাতে একটা মডেল দেখছেন আমি সাধারণত বাচ্চাদের যখন রুগীরা আসে বাচ্চা বা অ্যাজমা নিয়ে যখন রুগীরা আসে একটা রোগ সম্পর্কে আপনি যদি বুঝতে চান তাহলে প্রতিটা রোগের যদি কারণটা বা কি হচ্ছে ভিতরে এটা যদি আপনার না জানা থাকে তাহলে কিন্তু এটা চিকিৎসা করাটা যেমন কঠিন এটা যারা চিকিৎসা করবেন তাদের জন্য যেমন আবার যারা চিকিৎসা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য একটা কঠিন এই কারণে আমাদের পেশেন্ট এডুকেশনের বিষয়টা কিন্তু এখন খুব বলা হচ্ছে যে আমরা রোগীদেরকে শিখাবো বা তাদের প্যাথোফিজিওলজি বা কি কারণে রোগটা হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা দেখেন আমরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে একটা এটা আমরা যদি মনে করি শ্বাসনালী হ্যাঁ এখানে দেখেন এই যে একটা শ্বাসনালীটা ভিতরে লাল একটা ছিদ্র আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে দেখবেন ছিদ্রটা যদি দেখা যায় ক্যামেরা একটু ছিদ্রটা বড় আছে আর এখানে ছিদ্রটা একেবারেই ছোট হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি এই এটা থাকে হচ্ছে একেবারে কীরকম গোলাকার কিন্তু এখানে দেখেন এটা কি হয়েছে যে ব্যান্ড হয়ে গেছে এই ব্যান্ডটা কে করলো মাংসপেশিগুলো তাহলে আমাদের যে শ্বাসনালীটা থাকে শ্বাসনালীর চতুর্দিকে কী থাকে মাংসপেশি থাকে আমরা এটাকে বলি স্পুত মাসের এটা হয় কি হঠাৎ করে অ্যাজমা রোগীর কিন্তু হঠাৎ করে এটা কী করে সংকুচিত হয় এটা বলছে সাডেন কন্ট্রাকশন হ্যাঁ সাডেন কন্ট্রাকশন এই হচ্ছে একটা বিষয় হয় এই ক্ষেত্রে এইটাকে রিলিফ করার জন্য এটা থেকে উপশম করার জন্য আমরা একটা স্পেসার দিয়ে একটা আমি কি করি ইনহেলার ব্যবহার করি সেটা রং হচ্ছে নীল সেটাকে আমরা বলি রিলিভার মেডিকেশন আর ভিতরে যেটা হয়েছে এটা কি হয়েছে এই যে লাল লাল দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা এটা এখানে ইনফ্লামেশন হয়েছে বা প্রদাহ হয়েছে প্রদাহটা আমি যদি সহজ করে বলি যেমন আমার আঙুল অনেক সময় কি হয় এরকম আমি ঘষা খেয়ে আমার হাত ছা ছুলে
তো ঘটার পরে কি হয় এই জায়গাটা ফুলে যায় এখানে পানি জমে যায় হ্যাঁ এটাকে বলছি আমরা এরিমা হ্যাঁ এখানে এই যে কি হয় অনেক সময় এপিথেলিয়াল ড্যামেজ হয় মানে আশেপাশের যে এইগুলো ছিঁড়ে যায় যেমন এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অনেক কিছু এখানে এটা কি হচ্ছে শ্লেষা জমে আমরা যেমন কি আমাদের কাশি হয় না কাশির সঙ্গে কি বের হয় শ্লেষা বের হয় এই শ্লেষাটা কোথায় ছিল এখানে ছিল হ্যাঁ তাহলে এটা জমে যাচ্ছে তারপর কি হচ্ছে দুটো কারণ এক হচ্ছে এটা তো সংকুচিত হয়েই আছে আর এর ভিতরে প্রধার কারণে এখানে আর বাতাস আসা যাওয়া করতে পারছে না বা আসা যাওয়া করলেও সে কি করতেছে একটা বাসির মতো শব্দ হচ্ছে আপনারা জানেন জানেন যে বাসি কিভাবে বাজে একটা সরু জায়গা দিয়ে যখন যায় এরকম একটা দুই রকম প্রথম যেটা আমি দেখালাম স্ট্রাইডার হলে এরকম হয় আর শ্বাসকষ্ট হলে সাধারণত এরকম একটা বাসির মতো আওয়াজ হয় এই যে আওয়াজটা হয় এই কারণে তাহলে এখানে দুটো বিষয়ে যেমন দুই রকমের এটার চিকিৎসাও দুই রকমের আমরা এই জন্যে এই প্রদাহটাকে কমানোর জন্যে আমরা দিই হচ্ছে এস্টেরয়েড আচ্ছা হ্যাঁ আর এই যে সংকোচন এটা কমানোর জন্য আমরা দিয়ে হচ্ছে রিলিভার যেটা হচ্ছে আমি বললাম যে বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় সালভিটামাল যে ওষুধটা আমরা ব্যবহার করি সেটা আমরা আমরা যেহেতু ইনহেলার নিয়ে কথা বলবো ইনহেলারের ব্যবহার নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ আর হচ্ছে স্পেসার নিয়ে কথা বলবো তো সেখানে আমরা ক্লিয়ার করবো তাহলে মোট বিষয়টা হচ্ছে এখানে প্রদাহ হচ্ছে এবং এটা কি হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে আর এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখি একটু আগে আমি যেটা বললাম যে ভাইরাল ইনফেকশনে ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার পরেও প্রায় তিন মাস পর্যন্ত বাচ্চা ঠিক এরকম আচরণই করতে পারে মানে হঠাৎ মানে এয়ারওয়েটা সেন্সিটিভ হয়ে থাকে যেমন ধরেন আপনার হাতটা যখন আপনার এখানে কাটা ছেঁড়া করা থাকবে তখন কেউ ধরলে কি করবেন আমি সরিয়ে নিব আমি ধরলে সরিয়ে নিব তখন এটা হয় কি এটা তো সরাইতে পারে না এটা তো ফিক্সড করা আছে সে কি করে নিজেকে সংকুচিত করে ফেলে যেমন কিনা আমাকে যদি কেউ চেয়ারে ভালো করে বেঁধে যদি ইলেকট্রিক শক দেয় আমি তো লড়তে পারবো না আমি কেউ আমি এরকম সাডেন কন্ট্যাকশন ঠিক এই বিষয়টাই এখানে হচ্ছে তো ঠিক ভাইরাল ইনফেকশনও ঠিক একই রকমই থাকে ওটা হাইপার রেসপন্সিভনেস থাকে হ্যাঁ এটা অতি সংবেদনশীল থাকে এর একটু ধুলাবালি বা কোনো কিছু আসলে এটা সাডেন কন্ট্যাকশন করে তা আমরা মনে করি কি অ্যাজমা তো এই জন্য আমরা অ্যাজমা বলার আগে আমরা আগে লক্ষ্য করবো এবং এটারও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে আমরা কাদেরকে প্রবাবিলিটি বা বেশি বলবো যে কার অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস করবো আচ্ছা বাংলাদেশে অ্যাজমাতম বাচ্চাদের মতো দেখা যাচ্ছে বড়দের মতো দেখা যাচ্ছে তো কত শতাংশ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা ধরা পড়ে যেটা অ্যাজমা এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দেখেন এবং এটা এটা দিয়ে অনেক কিছুর আসলে অ্যান্সার করা যায় যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এগারো জনের ভিতরে একজন বাচ্চার কিন্তু অ্যাজমা ঠিক আছে আবার বড়দের প্রিভালেন্স হচ্ছে সেভেন পারসেন্ট বা সিক্স পারসেন্ট হ্যাঁ এরা একটা অনেক স্টাডি আছে বিভিন্ন রকম স্টাডিতে বিভিন্ন রকম ইয়ে আছে তো আমাদের বাংলাদেশে যে স্টাডিটা হয়েছিল আমরা এরকমই পেয়েছি ন্যাপস স্টাডি নামে একটা স্টাডি হয়েছে যে মোটামুটি কিন্তু ছোটোদের নিয়ে স্টাডি এরকম হয়নি বাট ইংল্যান্ডের যে ডাটা ওটা হচ্ছে এগারো জন একজন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রিভালেন্সটা বেশি আচ্ছা হ্যাঁ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমাটা বেশি হচ্ছে তাহলে এই বড়দের ক্ষেত্রে এসে অ্যাজমাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে তাহলে এই যে বাকি যারা ছিল তারা কোথায় গেল হ্যাঁ ছোটোদের এত অ্যাজমা বড়দের তা এখানে আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর এটাই দিই যে অ্যাজমা ভালো হয় হ্যাঁ অ্যাজমা নিয়ে মানুষ ভালো থাকতে পারে কারণ না হলে ওই বাচ্চাগুলো কোথায় গেল ছোটোবেলায় যাদের অনেক অ্যাজমা ছিল তো বড়দের তো এত নাই এই বিষয়টা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কি যে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা করা যায় তাহলে তার অ্যাজমাটা রিমিশন করে দেওয়া সম্ভব একেবারে বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় এটা আমি একেবারে রিমিশন হয় এটা বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে সেটা আবার কি হয় বড় হইলে বা অ্যাডাল্ট এজে বা বিশেষ করে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা সেটা হচ্ছে যে বাচ্চারা যখন সিগারেট খায় যায় তখন কিন্তু ওদের ওই ছোটোবেলার অ্যাজমাটা আবার ফেরত আসতে পারে এই জন্য আমরা খুব স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করবো যে আপনারা ধূমপান থেকে বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে বিরত তো সবাই থাকবে তারপরও যাদের ছোটোবেলায় এরকম শ্বাসকষ্টের ইতিহাস ছিল তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে কোন বাচ্চাদের সাধারণত অ্যাজমা হয় বাবা মায়ের অ্যাজমা থাকলে অ্যাজমা হয় এরকম নাকি যে কোনো ভাবেই হতে পারে জন্মের পর হ্যাঁ আসলে এটা যে কোনো কারণেই হতে পারে তবে এটার একটা কন্ট্রিবিউটর ফ্যাক্টর আছে হ্যাঁ বাবা মার থাকলে সেটারও একটা আছে তো কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে হয় সেটা না হ্যাঁ অনেক সময় আমরা একটা হিসাব দেখি চারজনে একজন বা বাবার থাকলে বা মায়ের দুনো জন থাকলে এরকম কিছু হিসাব আছে তবে এটা একটা ফ্যা
এবং আবার হতে পারে আচ্ছা তো আমরা এবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আসি যে আপনি তো বললেন যে আমাদেরকে প্রথমে ইনহেলার ইউজ করতে হবে প্রথমেই কিন্তু আপনি ইনহেলার বললেন কিন্তু সাধারণত যেটা হয় আমাদের কাছেও যখন বাচ্চার রোগীরা আসে বাবা মার প্রথমেই চিন্তা থাকে কি বাচ্চাকে কোনো গ্যাস দেওয়া হবে না তো এটা প্রথমে চিন্তা থাকে তো সেই জন্যই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি যে প্রথমে যখন বাচ্চা আসে আমরা কি শুরুতেই যদি আমি সাসপেক্ট করি যে এটা অ্যাজমা আমি কি ইনহেলার দেওয়া শুরু করে দিব এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এটা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি আজকের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য আসলে এটাই যে এটা আমাদের প্রায় ফেস করতে হয় হ্যাঁ তো এখানে আমরা সবসময় বলবো যে আমার হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান না আর আমার পাঁচটা রুগীও কিন্তু পাঁচ রকমের তা আমরা যে কোনো রুগীকে আমরা অবশ্যই ডায়াগনোসিস আগে কনফার্ম করতে হবে যে তার আসলে অ্যাজমা হয়েছে কি হয়নি তাহলে আমরা কিভাবে বাচ্চাদেরকে আমরা শ্বাসরোগে ডায়াগনোসিস করি তার ভিতরে আমি প্রথমে বলেছি যে তার কাশি থাকবে শ্বাসকষ্ট থাকবে তার বুকে শোষ আওয়াজ হবে এবং এই জিনিসটা কি হবে এটা আমরা বলি টিপিক্যাল সিমটম প্যাটার্ন মানে তার অ্যাজমা রোগীগুলার প্যাটার্নটাই আলাদা হ্যাঁ এটা দেখলেই বোঝা যাবে যে তার এরকম খারাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হয়তো ধুলাবাড়িতে এক্সপোজ হলে খারাপ হচ্ছে বা অনেক সময় এক্সারসাইজ ইন্ডিউসটায় খুব জোরে দৌড়াইলে হয় হ্যাঁ বা ঘাম থেকে আমি যেটা আগে বলেছি এগুলো কিছু ট্রিগার থাকে তাহলে টিপিক্যাল সিমটম প্যাটার্ন থাকলো থাকার পরে আমরা তখন তার পার্সোনাল হিস্ট্রি নেই যে তার নিজের কোনো অ্যালার্জিক কোনো রোগ আছে কি না হ্যাঁ তার কোনো চুলকানি বা এই জাতীয় ছোট বাচ্চাদের ক্যাডেল ক্রাম থাকে বা আরও অন্য অন্য চুলকানি জাতীয় রোগ থাকতে পারে এরপর যদি দুটোই থাকলো তাহলে আমরা বললাম তাহলে প্রবাবিলিটিতে আর একটা যুক্ত হলো এরপরে আমরা দেখি যে তার ফ্যামিলিতে কারো অ্যাজমা আছে কি না বা অ্যাজমার সঙ্গে তার কোনো অ্যাটোপিক ডিজিজ আছে কি না তাহলে যদি তিনোটাই থাকে তাহলে আর একটু স্ট্রং প্রবাবিলিটি হলো এরপরে আমরা দেখি যে তার বুকে পরীক্ষা করে দেখি শোষ করে আওয়াজ হচ্ছে কি না বা আওয়াজ হয়েছে মা বলছে কি না অনেক সময় মায়েরাও কিন্তু কান লাগিয়ে বলে যে কান লাগানোর দরকার নেই এমনি শোনা যাচ্ছে আওয়াজটা হ্যাঁ তখন শোষ আওয়াজ হয়েছে কি না এরপরে হচ্ছে যে আমরা দেখি যে তার এর আগে ইতিপূর্বে যে অ্যাজমার যে চিকিৎসা নিয়েছে সেই চিকিৎসা নেওয়ার পর সে ভালো কোনো ফলাফল পেয়েছে কি না তখন এই পাঁচটা জিনিস যখন কারো ভিতরে থাকে তখন আমরা ধরে নিই যে তার অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে তখন আমরা মায়েদেরকে আগে কনভিন্স করার চেষ্টা করি যে কারণ ইতিপূর্বেই কিন্তু সে অনেক জায়গায় চিকিৎসা নিয়ে এসেছে এবং সে বলছে দেখেন আমরা কয়েকদিন চিকিৎসা নিয়ে ভালো থাকি আবার কিন্তু এই চিকিৎসাটা বন্ধ করে দিলে আমার বারবার হচ্ছে বারবার হচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু বারবার হচ্ছে তো যার কারণে তখন আপনাকে ওই যে বাচ্চাদেরকে ইনহেলার দিতে চান তাদেরকে তখন মায়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাদেরকে আগে বুঝাইতে হবে যে আসলে ইনহেলারটা আমি কেন ব্যবহার করব আর এটা কেন নিরাপদ হ্যাঁ বা ওষুধ থেকে এটার পার্থক্যটা কি সেটা আমরা বুঝিয়ে তারপর প্রয়োজন অনুসারে তখন আমরা তাদেরকে এই যার যেটা প্রয়োজন আমরা তাকে সেটাই দিব আচ্ছা আমাদের ইনহেলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেটা হয় বাবা মা বলেন যে ইনহেলার যদি একবার শুরু করি আমাকে কি সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে কিনা এটা খুবই কমন প্রশ্ন আমরা তো বাচ্চাদেরকে যখন আমরা দিব তো সেক্ষেত্রে বাবা মা সাধারণত বলে যে না কোনো রকমে ওই নেবুলাইজার ইউজ করে বাচ্চাকে ঠিক করে দেন আমরা ইনহেলার ইউজ করতে চাই না তো সেক্ষেত্রে দুটো প্রশ্ন আসে আমার প্রথম প্রশ্ন ইনহেলার যদি আমরা শুরু করি একবার এটা কি সারা জীবন আমার ইউজ করে যেতে হবে কি না আর যদি আমি কন্ট্রোলেও রাখি তো যে কোনো সময় শুরু হতে পারে ভেবে এটা আমার সাথে রাখতে হবে কি এটা আসলে প্রশ্ন কয়েকটা হয়ে গেল তো আমি প্রথম যে প্রশ্নের উত্তরটা এখন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইনহেলার আসলে ইনহেলার কোনটা এই যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ইনহেলার তো এই যে ইনহেলার কিন্তু আসলে আমরা ড্রাই পাউডার ইনহেলার হয় হ্যাঁ সেটাকেও আমরা ইনহেলার বলি যেটা হচ্ছে ক্যাপসুল ফর্মে আছে পাউডারের মতো টানতে হয় আর এটাও আমাদের বলি এমডিআই মিটার ডোজ ইনহেলার তো এখন এই ইনহেলারটা আমরা যখন দেই মানে এটি একটা এক্সট্রা ভীতি সৃষ্টি করে ফেলে যে পাশের বাড়ির লোক বলছে আমার বাচ্চাকে ইনহেলার দেওয়া হয়েছে বলে যে তোমার বাচ্চাকে ইনহেলার দেওয়া হয়েছে তাহলে তো তোমার শেষ চিকিৎসা আসলে কিন্তু ইনহেলার শেষ চিকিৎসা না প্রাথমিক চিকিৎসা আমি ব্যাখ্যা করছি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় চাই কি ডোজ কমায় দিতে তাই না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় অল্প ডোজে দিতে চাই আচ্ছা এখন আমি বলি যে এই ইনহেলারটা যে আমি টানলাম টানার পরে কোথায় গেল শ্বাসনালীতে গেল ফুসফুসে তাহলে আমার রোগটা আমি কি বলেছি কোথায় ফুসফুসে শ্বাসনালীতে তাহলে এখানে প্রথম যে বেনিফিটটা আমরা পাচ্ছি যে আমার যেখানে রোগ ওষুধটা আমার ঠিক সেখানে যাচ্ছে আর আমি যে সিরাপ বা ট্যাবলেট খাচ্ছি সেটা কোথায় যাচ্ছে পাকস্থলীতে যাচ্ছে পাকস্থলী থেকে
যেমন আমি বলি এখানে আছে মাত্র একশো মাইক্রোগ্রাম হ্যাঁ সেখান থেকে যখন এক চাপ দিবে তখন হয়তো বিশ মাইক্রোগ্রাম তার ফুসফুসে যাবে আর আমরা জানি যে এক হাজার মাইক্রোগ্রাম এক মিলিগ্রাম তা আমরা যে বাচ্চাদেরকে ট্যাবলেট দিচ্ছি হয়তো অনেক সময় এক মিলিগ্রাম দিচ্ছি দুই মিলিগ্রাম দিচ্ছি তার মানে আমি তাকে এক হাজার মিলিগ্রাম দিচ্ছি অনেক ওষুধ না হ্যাঁ আর এখানে আমরা দিচ্ছি মাত্র কি একশো মাইক্রোগ্রাম তার মানে অনেক কম মাইক্রোডোজ এই কারণে এটার সাইড এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম আচ্ছা এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন আমাদের দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে ওনার বাচ্চার বয়স যখন ষোলো মাস ছিল সেটা দু হাজার ষোলোতে তখন একবার ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়েছিল দু হাজার সতেরোতে আবার ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়েছে এখন ওনার কথা হচ্ছে যখনই বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায় তখনই তাকে নেবুলাইজ করতে হয় তো এটা কি হাঁপানির কোনো লক্ষণ আচ্ছা এখানে আমি আপনার প্রশ্নের যে নেবুলাইজারের যে বিষয়টা বললাম আমরা এই বিষয়ে আপনি একটু আমাদের সঙ্গে থাকবেন কারণ আমরা এই বিষয় নিয়ে একটু ডিটেলস কথা বলবো যে আমরা নেবুলাইজারের বিপরীত কিছু আছে কিনা ঠিক আছে যেমন নেবুলাইজারের কি ড্রাগসটা ইউজ করা হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে নেবুলাইজারে যে ওষুধটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এই যে মাংসপেশিগুলোকে যে সংকুচিত করে আছে সেটাকে প্রসারিত করে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এখন এই সংকুচিত কিন্তু যে কোনো কারণে হইতে পারে আমি বললাম ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে হইতে পারে আপনার নিউমোনিয়াতে হইলে সেখানেও সংকুচিত হইতে পারে কিন্তু সেখানেও শ্লেষা জমাচ্ছে হ্যাঁ সেখানে শ্বাসনালীটা তো এটার কাজ হচ্ছে শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করা তো সেক্ষেত্রে আপনার নেবুলাইজ ব্যবহার করা মানেই যে অ্যাজমা সেটা না এমনকি আপনার যদি সাধারণ কাশি হয় তাও আপনি নেবুলাইজার ব্যবহার উপকৃত হবেন কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি নেবুলাইজার ব্যবহার করব নাকি এই যে এই স্পেসার দিয়ে আমরা এমডিআই ব্যবহার করব এইটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এই প্রশ্ন যখন আমরা তার জন্য কি চিকিৎসা করা যায় মানে তাকে সালবিউটামল দেয়া হয় কিন্তু কিছু টিফেন দিলে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে কোন উপদেশ দিবেন আমি এক্ষেত্রে আপনাকে বলবো যে দেখেন আপনার অন্তত তিনটা জিনিস আমি পেয়েছি হ্যাঁ এখানে ওনার কি বললো প্রথমে হচ্ছে তার অ্যালার্জিক সমস্যা আছে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট আছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তাহলে তিনটা আর একটা দেখলাম যে সালভিটামল দিলে তার রেসপন্স করছে তার মানে অ্যাজমা থেরাপিতে রেসপন্স করছে যদি সঙ্গে উনি বলতেন যে ওনার বুকে শোষ আওয়াজ হয় বাচ্চার তাহলে আমি কিন্তু পাঁচটা পয়েন্টই পেয়েছি যদি এরকম থাকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখান যিনি এই অ্যাজমা চিকিৎসা করেন এবং আপনাকে যে ওষুধটা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ইনহেলার সেটাকে আমরা বলতেছি যেটাকে বাচ্চাকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখবে স্টেরয়েড সেটা আপনাকে প্রোটেকশন দিবে আর কিটোটিফন কিন্তু আসলে অ্যাজমার জন্য চিকিৎসা আমরা তেমন একটা বলি না কিটোটিফেন হয়তো কিছু কিছু কাশের ক্ষেত্রে অনেক সময় করে বাট অ্যাজমার চিকিৎসা কিন্তু কিটোটিফেন আমাদের কোনো গাইডলাইনের কোথাও কিন্তু নেই হ্যাঁ আমরা যে গাইডলাইনগুলো দেখেছি হ্যাঁ জিনা গাইডলাইন কোথাও কিন্তু কিটোটিফেনটা নেই কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এটা খুব কমনলি আমি দেখি যে অনেক সময় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা আগে আমাকে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে তারপরে আমাকে চিকিৎসা শুরু করতে হবে তো আমি রুগী না দেখে তো আর এটা পারবো না তো আপনি আপনি একজন ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে আপনি যদি মনে করে উনি যা অ্যাজমা চিকিৎসাটা শুরু করবে তাহলে এটা আমরা শুরু করতে পারি এটা একদম অত্যন্ত নিরাপদ চিকিৎসা এটা এটা শুধু ফুসফুসে কাজ করে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তেমন নেই বললেই চলে তো এটা অত্যন্ত নিরাপদ এটা নিয়ে কোনো ভীতির কারণ নেই আচ্ছা তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যাজমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেহেতু ইনহেলার দিয়ে শুরু হলো তাহলে কত ধরনের ইনহেলার আছে এবং আমরা সেটা কখন কখন ব্যবহার করব এই ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত এটা আসলেই বিস্তারিত আমাদেরকে বলতে হবে এর আগে একটু স্মরণ করাই দিয়ে আপনার দুটো কোশ্চেন ছিল এর আগে তার একটা অ্যান্সার আমি দিয়েছিলাম আর এটা কিন্তু এটা ডিউ থেকেছে কারণ দর্শকরা আবার পরে কিন্তু ওই বলবে যা এই প্রশ্নটা করা হয়নি হ্যাঁ ওরা কিন্তু দেখছে তো আমি বলি একটা নীল রঙের ওষুধ থাকে সাধারণত সেটাকে আমরা রিলিভার বলি বা উনি যেটা বললেন সালভিউটামল এই সালভিউটামলটা কি করছে শুধু রোগটাকে মানে কি করছে জাস্ট এটা রিলিভ করছে মানে শুধু প্রশমন করতেছে দমন জাস্ট বলবো না মানে প্রশমন যেমন আমি কি হচ্ছি আমার জ্বর হয়েছে জ্বর হলে আমি কি খাই প্যারাসিটামল খাই না কিন্তু ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা তো প্যারাসিটামল দিয়ে হবে না বা টাইফয়েডের চিকিৎসার জন্য টাইফয়েডের ওষুধ দেওয়া লাগবে তারপর যদি নিউমোনিয়া হয় নিউমোনিয়ার জন্য আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগবে সেটা তো আমাকে জ্বর ভালো কি করছে জ্বর অ্যাকচুয়ালি প্যারাসিটামল কিন্তু জ্বর ভালো করতে পারছে না ঠিক এরকম নীল রঙের যেটা রিলিভার বা সালভিটামল সেটা কি করছে জাস্ট আপনার এই যে আমাদের শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে সাময়িক আরাম দিচ্ছে কিন্তু রুগীরা অ
আর আসল যে ওষুধটা সেটা হচ্ছে স্টেরয়েড যেমন আমি বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় হ্যাঁ স্টেরয়েড হ্যাঁ এটাকে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলতে আইসিএস ইনহেল কটিক স্টেরয়েড হ্যাঁ এই স্টেরয়েডটা খুবই স্বল্প মাত্রায় যায় হ্যাঁ এটা ইনহেলার মাধ্যমে যায় যার সরাসরি যায় এটা আমাদেরকে রেগুলার কিছুদিন ব্যবহার করতে হয় আমরা যদি এটাকে রেগুলারভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের যে সুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে এই রেগুলার ব্যবহার করার মধ্যে এটা প্রোটেকশন থাকে এই জন্য এটাকে প্রোটেক্টরও বলা হয় আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে ওটাকে আমরা বলছি উপশমকারী এটাকে উপশমকারী আর এটাকে আমি বলতেছি কি এটা প্রোটেক্ট দেয় হ্যাঁ আমাকে কি করে রক্ষা করে যেমন আমরা এখন অনেক বাচ্চারা কি করে ভিডিও গেমস খেলে না তো ওখানে লাইফ লাইন থাকে না হ্যাঁ ওদের অনেক রকম লাইফ লাইন থাকে হ্যাঁ তো একটা একটা করে লাইফ লাইন যখন চলে যায় আবার সে নতুন করে লাইফ লাইন নাই প্রোটেকশন হ্যাঁ দেয় না অনেক সময় হঠাৎ করে একটা প্রোটেকশন সে পেয়ে যায় তখন সে দৌড়াক যাই করুক তার যত রকম আক্রমণ কিছু হবে না ঠিক এটা এরকম প্রোটেকশন দিয়ে রাখে যার কারণে কি হয় আমার এটা এই যে প্রদাহগুলো যে কারণে হচ্ছে সেই কারণগুলাকে এখানে কাজ করতে বাধা দেয় যার কারণে ওই ওষুধটা কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করা যাবে না ওই ওষুধটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করা যাবে না আর ওই যে নীল রঙের যেটা রিলিভার বললাম সালভিটামল এটা অবশ্যই সবসময় ব্যবহার করা যাবে না শুধুমাত্র যখন সমস্যা থাকবে শুধু তখন তার কাশি নেই তাহলে আমি কেন রেগুলার ব্যবহার করবো অনেকে আছে দেখি আমরা প্রেসক্রিপশন পাই দেখা আছে যে অ্যাজ মাসল দুই চাপ করে তিন বেলা চলবে হ্যাঁ তা আসলে এরকম চলবে না এটা হচ্ছে যখন প্রয়োজন হবে আমাদের গাইডলাইনগুলোতে কিন্তু তাই বলা আছে যে শুধুমাত্র এসওএস মানে প্রয়োজন হিসেবে ব্যবহার করবে যখন সার কাশি থাকবে না সে কেন ব্যবহার করবে বৃষ্টি নেই বা রোদ নেই আপনি মাথায় ছাতা নিয়ে হাঁটলে না যেমন কি বলবেন স্টেরয়েড সাধারণত কতদিন আমরা ইউজ করব এটা একটা খুব মানে ট্রিকি বিষয় দেখেন স্টেরয়েড কতদিন ব্যবহার করবে এটা ঠিকভাবে বলা যায় না সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাজমা চিকিৎসাতে আমরা কিছু কিছু ধাপ আছে হ্যাঁ যেমন দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপ চতুর্থ ধাপ তো সাধারণত আমরা যদি একটা রুগী অ্যাজমার শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে এমার্জেন্সিতে আমরা সাধারণত তৃতীয় ধাপ থেকে শুরু করি সেখানে হয়তো একটা ইনহেল কটিক স্টোরেট থাকে সঙ্গে হয়তো অ্যাড অনে আর একটা মন্টি লুকাস বা এই জাতীয় কিছু থাকে থাকার পরে তখন আমরা কি করি তাকে তিন মাস দেখি তিন মাসে কন্ট্রোলে আছে তখন আমরা করি কি একটা বন্ধ করে দিই যেমন মন্টি লুকাস বন্ধ করে দিলাম তাহলে আইসিএস টাইপের ব্যবহার করছে আরও তিন মাস করলাম করার পরে কি করি ডোজটা একটু কমায় নিয়ে আসি হ্যাঁ তারপর আরও তিন মাস করলাম ভালো আছে কোনো সমস্যা হয়নি সে এই ভালো থাকাটা আবার জিজ্ঞেস করতে হবে হ্যাঁ মানে আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি হ্যাঁ এটা হলো না আমি ভালো আছি এটা কীভাবে কনফার্ম করবো যে আপনি রাতে ঘুমাইতে পারতেছেন কি না বা বাচ্চা রাতে ঠিকভাবে ঘুমাচ্ছে কি না বাচ্চা যদি স্কুলে যায় স্কুলে যেতে পারছে কি না সে যদি খেলাধুলা ঠিক মতো করতে পারতেছে কি না এমনকি বাচ্চারা দুষ্টামি করতে পারতে হবে বাচ্চা আমাদের শৈশব হ্যাঁ আমরা কত মজা করেছি তাই না এখন তো শৈশব হারিয়ে গেছে এই যে বাচ্চারা বৃষ্টিতে ভিজতে পারবে না আইসক্রিম খেতে পারবে না এইটা করতে পারবে না ওটা করতে পারবে না বাচ্চারা তাহলে শৈশবটা তো নষ্ট হয়ে যাবে আমরা বলবো বাচ্চারা সব করবে বাচ্চারা দুষ্টামি করতে পারতে হবে হ্যাঁ এই দুষ্টামি করতে পারছে মানে তার কোয়ালিটি অফ লাইফ ভালো আছে এই দুষ্টামি করতে পারতে হবে বাবা মা সাধারণত ভয় পায় কারণ খেলতে গিয়ে যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সেক্ষেত্রে কি করবে সেই জন্য তারা ভাবে যে খেলাধুলা যদি কম করে বা ঘরে থাকে তাহলে হয়তো বা প্রোটেকশন আসলে কিন্তু উল্টাটা হয়েছে যদি হ্যাঁ একটা আমি মানি যে যদি এক্সারসাইজ ইন্ডিউসড অ্যাজমা হয় তখন সেক্ষেত্রেও আছে যে আপনি দৌড়নার আগে বাচ্চা দুটো চাপ ইনহেলার নেবে কোনটা রিলিভারটা আচ্ছা অ্যাজমা সল বা এই জাতীয় যেগুলো আছে দুই চাপ নিয়ে সে দৌড়াবে খেলবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা হ্যাঁ সে খেলতে পারবে কিন্তু তাকে খেলতে পারতে হবে তারপরও আবারও খেলতে গিয়ে শ্বাস উঠছে শুধু তাদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে না আমি আগেই বলেছি যে পাঁচটা আঙ্গুল যেমন পাঁচ রকম সব রোগীর চিকিৎসা একরকম হয় তা আমরা অবশ্যই রুগীকে তার সমস্যা অনুযায়ী তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিব আচ্ছা কথার মধ্যে একবার ড্রাই পাউডার ইনহেলার বলে একটা কথা এসছে ড্রাই পাউডার ইনহেলারটা কি বাচ্চারা নিতে পারবে এইটা আসলে সবাই নিতে পারবে এটা সত্যি না তো আমাদেরকে এখানে একটা ডিভাইস আছে আমরা হ্যাঁ এটাকে আমরা বলতেছি ইনচেক ডায়াল আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আমাদের ডায়ালগুলো বিভিন্ন সেটিংসে সেট করা আছে তা আমরা এখানে ড্রাই পাউডার ইনহেলারেরও কয়েকটা রকম আছে এই যে এই যে ড্রাই পাউডার ইনহেলার আমাদের দেশে যেগুলো পাওয়া যায় হ্যাঁ এগুলো যদি এখানে দেওয়া হয় এটা আমি ডায়ালটা সেট করে নিলাম সেট করার পরে এই এই যে এখানে দেওয়া আছে তো যদি দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা তিরিশ চল্লিশ বা তার উপরে হ্যাঁ এটা বলতেছে আমি লো হ্যাঁ তাহলে লোটা রেস্টেন্টটা কত সেখানে
সেই ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে এটা দিয়ে পরীক্ষা করে তাকে দিতে হবে তো এটা সাধারণত কত বছর বয়সের বাচ্চাদের থেকে শুরু হয় দেখা সাধারণত আমরা আমি আমার প্র্যাকটিসে দেখেছি যে সাত আট বছরের যারা বাচ্চা আছে না তারা খুব সুন্দর ডাই পাউডার ইনালা নিতে পারে এবং একটা টান দিলে কড়কড় করে একটা আওয়াজ হয় এটা ওরা অনেক সময় পছন্দ করে আর বেশি ছোট বাচ্চাদের কিন্তু এটা ড্রাই পাউডার ইনালার দেওয়া যায় না কোনটা ভালো কাজ করে অনেক সময় কি ওই যে বললাম এজমা রুগীরা বা বাবা মারা ইনহেলার নিয়ে একটা ভীতি আছে ওইটা তো আমরা বলি ক্যাপসুল এটা আমরা বলি ক্যাপসুলটা শুধু মেশিনে ঢুকে টানবে যার কারণে ওই মানে ইনহেলারই দেওয়া হয়েছে এটা আসলে এই ভীতিটা থেকে বাঁচানো যায় কিন্তু মুখে লেগে থাকে কিন্তু ওটা বেশি তাহলে অনেক সময় আমরা স্টোরয়েড মুখে নিলে কি একটু ওরাল ট্রাস হইতে পারে হ্যাঁ মুখে একটু গায়ের মতো হয় যেটা আমরা ফাঙ্গাস ইনফেকশন বলি তো সেটা আবার কুলি করতে বলি আমরা কুলি করে সেটা আবার যদি ব্যবহার করে কুলি করে সেটা আমরা ওই ওটা থেকে বাঁচাইতে পারি আর স্পেসার দিয়ে দিয়ে ওটার সম্ভাবনাটা অনেক কম হ্যাঁ এটা তার মানে আর ড্রাগ ডেলিভারি এটাতে ভালো হয় স্পেসার আর এম দিয়ে ড্রাগ ডেলিভারিটা ভালো হয় আর এটা টানতে কোনো এফোর্ট লাগে না আপনি এই যে বাচ্চারা যারা বড় তারা সুন্দর ডাক্তারদের <laughs> 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 কিন্তু সেগুলো কোন গুলা সেগুলো সিস্টেমিক স্টেরয়েড যেগুলো আমরা খাচ্ছি বা অনেক দিন ধরে খেয়ে যাচ্ছি সেগুলো কিন্তু এই যে মাত্র একশো মাইক্রোগ্রাম পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম হ্যাঁ এই যে মাইক্রোডোজ এগুলো আসলে বলতে গেলে তেমন কোনো ক্ষতিই করে না তবে হ্যাঁ যদি সে অনেক হাই ডোজে স্টেরয়েড দীর্ঘদিন ব্যবহার করে হয়তো দেখা যায় সেই বাচ্চাটা বড় হলে এক ইঞ্চি হয়তো কম লম্বা হইতে পারে এক ইঞ্চি কিন্তু বা এক সেন্টিমিটার সরি কিন্তু এই বাচ্চাটা যদি অ্যাজমা কন্ট্রোলে না থাকে আপনারা জানেন যে বাচ্চার চেস্ট পর্যন্ত ডিফর্মিটি হয়ে যায় বাচ্চার বুকের খাঁচাটা পর্যন্ত কেমন এই যে কবুতরের মতো হয়ে যায় অনেক সময় এবং তার পুরো গ্রোথটাই নষ্ট হয়ে যায় তার পড়াশোনা বলেন কোয়ালিটি অফ লাইফ বলেন সব কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে যায় হ্যাঁ এই কারণে তাহলে আমাকে অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে তার মানে এখানে আসছে যে স্টেরয়েড ব্যবহার করলে গ্রোথটা ঠিক মতো হচ্ছে হবে তাছাড়া গ্রোথটা ঠিক মতো হবে না যদি আমি ঠিক মতো চিকিৎসা না দিই রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলেই বরং আপনার গ্রোথটা সমস্যা হবে আমরা এরকম দেখেছি যে আমার কাছে একটা বাচ্চা এসেছিল আমি যখন একটা ফ্রি ক্যাম্প করি তখন ওকে পাই তো ওর বয়স অনুযায়ী সে অনেক ছোট ছিল এরপর যখন আমরা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলাম আমরা রেগুলার তাকে ওষুধ দিচ্ছি এবং ফলো আপ করছি যেহেতু আমরা মাসে মাসে তাকে ওষুধ দিতাম সে ফলো আপে ঠিকভাবে আসতো সে এখনও আসছে সে এখনও অনেক বড় হয়ে গেছে এবং কয়েক মাসের ভিতরে সেই বাচ্চাটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে এরপরে যখন আসতে আমি চিনতেই পারি না ও এত লম্বা হয়ে গেছে মানে এটা একটা আমাদের মেডিকেলে একটা আছে যে গ্রোথ রিটারেশন যদি হয়ে যায় না তো ক্যাচআপ গ্রোথ বলে আচ্ছা হঠাৎ করে যখন তার ভালো চিকিৎসা করা যায় সে আবার ধরে ফেলে ওই ওর যে রেগুলার বয়সে যে ওয়েটটা মানে হাইট ওয়েট হওয়ার কথা ছিল সে ধরে ফেলে ওর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে ও যখন ঠিকভাবে চিকিৎসাটা পেয়েছে ওর ক্যাচআপ গ্রোথ হয়েছে এবং ওকে আমি দেখে চিনতে পারি না যে এত বড় হয়ে গেছে সে হ্যাঁ তো এই জন্যে বরং আপনি চিকিৎসা করলে গ্রোথটা ভালো থাকে চিকিৎসা না করলেই বরং আপনার গ্রোথটা খারাপ থাকে কারণ আপনি বুঝতেছেন না সবসময় আপনার ভিতরে একটা প্রদাহ কাজ করতেছে তাহলে গ্রোথটা হবে কি করে তো এই জন্য আমরা চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে এবং এটা কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে চাচ্ছি কারণ স্টেরয়েড ভীতি যা আমাদের সবার জন্য খুবই কমন একটা জিনিস তো আমি এটা বলতে যাচ্ছি যে আপনারা স্টেরয়েড নিঃসন্দেহে বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করতে পারেন যদি তাদের সেটা দরকার হয় এতে তাদের কোনো প্রকারের সমস্যা হবে না বরঞ্চ তার বা বাচ্চারা আরও ভালোভাবে সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে আমরাও চাই বাচ্চারা ঠিক মতো বেড়ে উঠুক আচ্ছা এরপরে যেটা আসি সেটা হচ্ছে ইনহেলারের বদলে সবাই চায় যে নেবুলাইজার ইউজ করতে আমি বলবো অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু আমি প্রথমে যে মিসকনসেপশনটা আমাদের সমাজে আছে সেটা বলি যে আসলে বিদেশে আমরা কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে হিলারি আসলো হ্যাঁ হচ্ছে ট্রেনিং এর হেড আর কি আইপিসিআরজির ও ইংল্যান্ডে জিপি করে ওর একটা ক্লিনিক আছে এখানে বাইশ জন জিপি ওনার আন্ডারে আছে 
তো আমি ওকে এই প্রশ্নটা করলাম যে আমাদের দেশে তো সবাই ইনহেলার বদলে শুধু নেবুলাইজারই ব্যবহার করে তোমাদের এখানে এরকম কেমন নেবুলাইজ কাজে আমাদের এখানে তো নেবুলাইজার খুব একটা ব্যবহার হয় না খুবই রেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার আমরা বললাম তোমরা কি করো বলে যে আমরা এই যে এই যে স্পেসার দিয়ে দিই হ্যাঁ তো এটা আমাদের দেশে একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে এই যে স্পেসার হ্যাঁ এই যে এটাকে বলে স্পেসার আর এটা হচ্ছে যে আপনার ইনহেলার এই দুটো মানে খুব বেশি প্র্যাকটিস হয় না বিশেষ করে আমাদের প্রাইমারি কেয়ারগুলোতে তো নেবুলাইজারের কি কি সমস্যা আছে এক হচ্ছে দশ মিনিট ধরে দিতে হয় আর আমরা দেখেছি মানে বাচ্চাকে মনে হয় যে একটা অত্যাচার এভাবে এবং বলতেছে যে যত কানবে তত ভালো হবে হ্যাঁ এবং একজন ধরছে ধরার পরে তাকে এরম জোর করে দিয়ে আসে বাচ্চা মানে এটাকে নিতে চাচ্ছে না বাচ্চার চোখে লাগতেছে বিশেষ করে আপনি জানেন যে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড চোখে লাগলে বাচ্চার হ্যাঁ কি হয় যে পিপিলগুলো ডায়লেটেড হয়ে যায় অনেক সময় এটা রিয়াকশন করে এরপরে এটা ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড দেখবেন এটা কমন ইউজ হ্যাঁ কিন্তু আমরা তো সবাইকে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইডের প্রয়োজন নেই দেখবেন সবাইকে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে নেবুলাইজ করতেছে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড এটা কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ আপনি নিজের নাকের কাছে যখন নেবেন দেখবেন যে নিজেরই বমি আসবে এটা বাচ্চাকে জোর করে দিচ্ছে দশটা মিনিট দিচ্ছে চোখে লাগতেছে মুখে লাগতেছে বাচ্চাকে যখন নিয়ে আসে দেখি যে মুখ টুখ পুরো একেবারে ভিজে টিজে কেমন হয়ে গেছে হ্যাঁ বাচ্চার চেহারাটা কেমন হয়ে গেছে খুব দেখতে খুব মায়া লাগে হ্যাঁ আর হচ্ছে এটা কারেন্টের প্রয়োজন আছে হ্যাঁ এটা এবং এখানে দেওয়া হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম সাধারণত আমরা বাচ্চাদেরকে বলি টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম মানে আড়াই হাজার মাইক্রোগ্রাম আচ্ছা আর আমরা ইনহেলারে দিচ্ছি গত মাত্র একশো মাইক্রোগ্রাম বা দুইশো মাইক্রোগ্রাম হ্যাঁ এখানে আমরা অনেক অল্প ড্রাগ দিচ্ছি আর হচ্ছে এখানে কোনো লাগছে কত কয়েক সেকেন্ড লাগতেছে কয়েক সেকেন্ড লাগতেছে কারণ আমি এরকম ঝাঁকাইলাম পাঁচটা ঝাঁকি দিয়ে আমরা একটা চাপ দিয়ে বলি বাচ্চাটা মুখে ধরে বলি যে পাঁচ বা শ্বাস টানেন কিভাবে এটা বাচ্চারা তো বুঝবে না আমি বুকের ওঠান আমার দেখে তো বুঝতে পারবো হ্যাঁ ও যেভাবে ইচ্ছা ওঠা আনবে আমি ওর নাকে লাগায় রাখবো লাগায় রাখার পরে আমি দেখবো তার বুকের ওঠান আমাটা দেখবো হ্যাঁ তাহলে সে পাঁচবার ওঠান আমার করলো কতক্ষণ লাগলো হ্যাঁ এরপরে তিরিশ সেকেন্ড লাগলো মনে করে এরপরে আবার এক মিনিট পরে হ্যাঁ আবার এটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে হ্যাঁ তারপরে আমি আর এক চাপ দিলাম সে আবার পাঁচবার টানলো হ্যাঁ তারপরে আবার এভাবে মোট আমরা পাঁচবার দিই পাঁচ পাঁচ পঁচিশ চাপ অনেক সময় দেই সেটাকে রুল অফ ফাইভ বলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি দেয় হ্যাঁ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার বাচ্চারা ওদের এখন যদি কাশি টাশি হয় যে ওদের কারো শ্বাসকষ্ট নেই কিন্তু অ্যাজ মানে কিন্তু নর্মাল কাশি হলে ওরা নিজেরা নিজেরা এটা নিয়ে ব্যবহার করে এবং ভালো হয়ে যায় আমাকে জিজ্ঞেস করে কারণ যদি সাধারণত এগুলো কি হচ্ছে ভাইরাস হচ্ছে না ভাইরাসের চিকিৎসা কি ভাইরাসের তো কিছু চিকিৎসা নেই বরং এখন বলে একটু মধু টধু খাওয়াইতে মধু তারপর যে তুলসী পাতা রস করে গ্রামে যে চিকিৎসা চালু আছে এটাই এখন কিন্তু বিশ্বে চলে আসতেছে ওরা কিন্তু রিসার্চ করে কিন্তু ওটাতে ভালো রেজাল্ট পাইছে কিন্তু আমাদের চিষ্টি ভাই এটা নিয়ে কাজ করতেছেন আইসিডি তো যাক এটা বেশ ভালো কিন্তু আমরা আসলে এটার যে ভয়ের বিষয়টা এটা আসলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই নেবুলাইজারকে বরং ভয় পাওয়ার কারণ আছে আমরা তো ওটাকে ভয় পাচ্ছি না হ্যাঁ কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি হচ্ছে এই যে ইনহেলার অথচ এখানে সামান্য ওষুধ লাগছে আর ওখানে অনেক ওষুধ লাগছে সালভিটামলিগ্রামিগ্রামিগ্রামে আধা সিসি যেহেতু আমরা আধা সিসি দিব সেক্ষেত্রে আমরা কি করি আধা সিসি ওষুধ নেই নেওয়ার পরে ওটার সঙ্গে টু পয়েন্ট ফাইভ সিসি নর্মাল স্যালাইনটাকে মিক্স করি আচ্ছা করে তিন সিসি বানাই আচ্ছা দেখেন আমাদের দেশে আমরা যে নেবুলাইজারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে জেট নেবুলাইজার আচ্ছা আপনি দেখবেন যে নেবুলাইজার আপনি ব্যবহার যখন করবেন করার পরেও দেখবেন যে এতটুকু ওষুধ ভিতরে রয়ে গেছে অল্প একটু ওষুধ থেকে যায় না হ্যাঁ ওটাকে আমরা বলতেছি রেসিডিয়াল ভলিউম আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখেছি প্রায় দেড় সিসি পর্যন্ত ওষুধ থেকেই যায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্র্যাকটিসে যখন দেখি যে ওই যে পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম ওষুধ হ্যাঁ তারপর পয়েন্ট এইট মিলিগ্রাম নর্মাল স্যালাইন তাহলে ফিল ভলিউমটা হচ্ছে না আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যারা নেবুলাইজ করবে না অন্তত ফিল ভলিউম মানে তিন সিসি যেন হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় ইপ্রোটোপিয়াম ব্রোমাইড নামের একটা 
কারণ এটা হচ্ছে যে দেখেন আপনি ডেভিডসনের আমাদের বইগুলোতে আছে যে আমরা এটা কখন ইউজ করব আমরা ইউজ করব হচ্ছে যে একবার দিলাম রেজাল্ট পেলাম না দুইবার দিলাম সালবিটাম রেজাল্ট পেলাম তারপরে গিয়ে আমরা এটা দিচ্ছি বা ইনিশিয়ালি আমরা এটা দিয়ে দিব না আমরা আগে সালবিটাম দিয়ে ট্রাই করব এবং বিশ্বাস করেন আমার প্র্যাকটিস আমি যত বাচ্চা পেয়েছি হ্যাঁ ওদেরকে আমি এই যে স্পেসার দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি আল্লাহ রহমতের কি কোনো ইয়ে লাগে না ইপ্রাটোপিয়াম লাগে না নেবুজ লাগে না ওরা ভালো হয়ে গেছে এবং এই ভালো হওয়াটা কিন্তু ডাক্তারের জন্য ভালো এই বাচ্চা অনেক শ্বাসকষ্ট নিয়ে কাশি নিয়ে আসলো আপনি দিলেন দেওয়ার পরে সে একদম হাসি খুশি ভাবে আপনার চেম্বার থেকে চলে গেল বাবা মারও অনেক খুশি হবে আচ্ছা দর্শক শ্রোতাদেরকে এবারে আমি একটা কথা আরেকবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নেবুলাইজার ব্যবহার করার থেকে আমরা ইনহেলার স্পেসারের সাথে ব্যবহার করার চেষ্টা করব। এবং যদি কেউ নেবুলাইজার ব্যবহার করেন তাহলে খেয়াল রাখবেন আমরা ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইন সাধারণত না দিয়ে সালবিউটামল হাফ সিসি তার সাথে নর্মাল স্যালাইন টু পয়েন্ট ফাইভ সিসি মিক্সড করে নেবুলাইজ করব কিন্তু নেবুলাইজ যত কম করা যায় ততই আমাদের জন্য ভালো আচ্ছা পরবর্তীতে আসার আগে আমি বলি এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন যে অ্যালার্জি থেকে কি অ্যাজমা হতে পারে আসলে কি অ্যাজমা অ্যালার্জি এগুলো একই জিনিস আচ্ছা সত্যি কথা বলতে যেমন আমার হাতে অ্যালার্জি হয়েছে মানে কি হাতে চুলকানি হয়েছে হ্যাঁ আমার নাকে অ্যালার্জি হয়েছে মানে কি আমরা এটাকে বলতেছি অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস আচ্ছা আর অ্যালার্জিটা যদি এই বুকের ভিতরে হয় তাহলেই তো অ্যাজমা আচ্ছা তার মানে আসলে মূলত কিন্তু অ্যালার্জি কিন্তু এটা মেইন প্যাথোফিজিয়াল মানে আমার যেটা মনে হয় ওনারা জানতে চাইছেন এই যে অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস সেটা সাধারণত এটা নরমাল সব মানুষের প্রশ্ন থাকে সর্দি কাশি থাকলে যদি এটা রিপিটেড সর্দি কাশি হয় সেই ক্ষেত্রে কি অ্যাজমা হতে পারে কিনা না অ্যাজমার এটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর যদিও না কিন্তু একসঙ্গে থাকে কো এক্সিস্ট করে যেমন একটা লোকের অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস আছে তার অ্যাজমা আছে এটা সংখ্যা অনেক বেশি হ্যাঁ সাধারণত অ্যাজমা রোগীর অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিসের ইয়েটা নর্মাল থেকে বেশি যে নর্মাল লোকের যত অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস হয় তার থেকে শ্বাস রোগের এটা অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস বেশি আছে আর এটা আরেকটু আমি ইয়ে করি যে দেখেন একটা এয়ার ওয়ে কিন্তু আমরা একটা কথা বলি যে ওয়ান এয়ার ওয়ে ওয়ান ডিজিজ মানে আমার যেহেতু নাক থেকে শুরু হয়েছে তাহলে অনেক রোগী আসবে আপনার কাছে বলবে যে আমার একটু চোখটা চুলকাইলো তারপরে একটু হাঁচি আসলো হ্যাঁ তারপরে একটু নাক দিয়ে পানি পড়লো তারপরে একটু কাশি শুরু হইলো এরপরে শ্বাসকষ্ট এটা একটা কমন প্যাটার্ন এবং এক্ষেত্রে আমরা অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিসকে ভালো করে চিকিৎসা করার চেষ্টা করি অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিসটা যদি আমি ভালো করে চিকিৎসা করতে পারি তাহলে এটা দেখা যাবে যে ওই অ্যাজমা শুরুটা করতে গেলো নাক থেকে না তা আমি নাকটাকে যদি কন্ট্রোল করে ফেলতে পারি তাহলে দেখা গেলো তার স্টার্টিংটা বন্ধ করে দিতে পারলাম সেক্ষেত্রে এটা খুব ভালো রেজাল্ট পায় এই আমরা বলবো যে অবশ্যই অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস চিকিৎসা করতে হবে আমরা স্পেসারে আসি ভাইয়া আমাদেরকে একটু স্পেসার সম্পর্কে বলেন জিনিসটা আসলে কিভাবে কাজ করে কি কি আছে এটার মধ্যে এটা একটা স্পেসার ডিভাইস আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে ফেস মাস্ক হ্যাঁ যেটা আমরা কি হবে বাচ্চার মুখে লাগাবো ফেস মাস্ক আচ্ছা এটা হচ্ছে কারা যারা এভাবে টানার মতো অবস্থায় নাই ছোট বাচ্চা একেবারে ছোট বাচ্চা তাহলে আমি একদম ছোট থেকে শুরু করি হ্যাঁ তাহলে ছোট বাচ্চাদের আমরা ঠিক কিভাবে আমরা ধরবো যেভাবে কোলে নেয় বাচ্চাকে ধরার পরে আমি তাকে এইভাবে সিল করব মুখের মধ্যে যাতে করে এখান থেকে কোনো বাতাস বের না হয় হ্যাঁ এটা জেন্টাল সিল করব হ্যাঁ আমি এমনভাবে চাপ দিব না যে সে এটাকে রিফিউজ করে দেয় এরপরে এর আগে আমরা এটাকে ইনহেলার এটা ইনহেলারটাকে আমি ঝাঁকি দিলাম পাঁচটা ঝাঁকি দিলাম ধরলাম ধরার পরে একটা চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার আগে আমি অনেক সময় কি করে অনেক সময় চাপ দিলে একটা ফ্লো কিন্তু লেগে যায় অনেক বাচ্চা তখন মুখ সরায় নেয় তা আমরা অনেক সময় বলি কি যে একটু চাপটা দিয়ে নিয়ে লাগবো আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে হয় কি ওই যে প্রথম ইনিশিয়াল ধাক্কাটা লাগবো না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাচ্চাটা তখন ইজিলি এটা অ্যাকসেপ্ট করে হ্যাঁ সে নেয় আচ্ছা তাহলে মানে একটা প্রশ্নের মধ্যে করি চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আমি যদি মুখের সাথে না লাগি আলাদাভাবে চাপ দিই গ্যাস কি বের হয়ে যাবে সব হ্যাঁ না এখানে একটা ভাল বাচ্চা আচ্ছা হ্যাঁ এই যে আমি দেখাচ্ছি যে এখানে একটা দেখেন ভাল বাসে হ্যাঁ এই যে ভালটা এই ভালটার কাজ কি এই ভালটার কাজ হচ্ছে যে আপনি যখন এই বাতাসটা টানবেন হ্যাঁ তখন কিন্তু এই বাতাসটা এই ভিতর থেকে বাইরে আসবে ঠিক আছে আবার যখন ফু দিবেন আর কিন্তু ভিতরে যাবে এই ভালভ থাকার কারণে কিন্তু কি হবে এই জিনিসটা সব বেরিয়ে যাবে না মেডিসিনগুলো ঠিক আছে তো আমরা অনেক সময় বাল্বটা ফেলে দিই হ্যাঁ ইনহেলার অনেক সময় আমরা দিই দেওয়ার পরে বাল্বটা ফেলে দিচ্ছে এই জন্য আমরা সবসময় একটা জিনিস করি যে সবসময় ইনহেলারকে নিয়ে আসতে বলি সাথে করে এবং পরিষ্কারটা আমরা নিজেরা
বড়রা অনেক সময় পান টান এখানে রেখে যে লাগিয়ে একেবারে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যারা অনেক সময় বড়দের কথা বলছি আর কি আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন পরিষ্কার থাকে এটার হাইজিন যেন মেনটেন করা হয় এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে মাছ মাছ লাগানোর পরে এখানে এখানে একটা ভালো আছে আচ্ছা হ্যাঁ এই ভালটার কাজ হচ্ছে আমি যখন এই যে বাতাসটা যখন আসবে তখন এখান থেকে আসবো না তখন এই ভালটা কিন্তু বন্ধ থাকবে আবার বাচ্চা যখন শ্বাসটা ছাড়বে তখন কিন্তু এই ভালটা দিয়ে শ্বাসটা বেরিয়ে যাবে তখন এখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে বেরোবে না আমরা বাজারে অনেক সময় দেখি যে এরকম খুব লো কোয়ালিটির কিছু স্পেসার আছে এটা খুব ভালো কোয়ালিটির আপটেক গো হ্যাঁ কিন্তু লো কোয়ালিটির স্পেসার সেগুলোতে কি হচ্ছে এই এই ভালটা নেই এখানে ফাঁকা তাহলে কি হচ্ছে আপনি যখন টানলেন এখানে তো একটা ভালো আছে একটু তো রেজিস্টেন্স হবেই হ্যাঁ তো ওখান থেকে সব বাতাস এখান থেকে ভিতরে ঢুকে যাবে তাহলে ওষুধ যাচ্ছে না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ একটা ভালো ডিভাইস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি দেখেছি আমার প্র্যাকটিসে যত রুগী আসে ওরা এই যে ওষুধ ব্যবহার করতে না পারার কারণেই কিন্তু চিকিৎসাটা আসলে ভালো করে নিতে পারতেছে না এটা আমি বলছি না মানে আমাদের দেশে তো আসলে এটা অ্যাভেলেবেলই নাই এর আগে তো কিছুই ছিল না এটা অন্ত আমাদের যে একটা ইংল্যান্ডের টিম আসছিল ওরা সহ এটাকে রিকমেন্ড করা হয়েছে তো বাচ্চাদের জন্য আসলে বলতে গেলে বাংলাদেশে এই একটা ডিভাইস অ্যাভেলেবেল আছে এটা কি সব রকম ফার্মেসিতেই পাওয়া যায় নাকি সাধারণত পাওয়া যাওয়ার কথা যদি নাও পাওয়া যায় তাহলে বললে অবশ্যই ফার্মেসি সে এনে দিবে ওষুধটা যদি আর এটা তো আপনি একটা বছর ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে এটা এক বছরে একবার করে চেঞ্জ করা এক বছর ব্যবহারের পর এটা চেঞ্জ করা আর পরিষ্কারের কথাটা বললেন এটা কি করে পরিষ্কার করা যায় এটা একদম সহজ এটাকে কি করতে হবে আপনি আমরা কি কাপড় কাচি না হ্যাঁ তাহলে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন পাউডার ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করি তাহলে আমি কি করব এটাকে খুলবো হ্যাঁ ভালটাকে খুলে ফেলবো ফেলার পরে জাস্ট কুসুম গরম পানিতে ডিটারজেন্ট পাউডারটা আমরা যেভাবে কাপড় কাচার জন্য তৈরি করি ওভাবে তৈরি করে এটাকে একটু ভালো করে পরিষ্কার টরিষ্কার করে নিয়ে জাস্ট আমি কি করব এই রোদে শুকায় নেব ও মানে এটা আমি শুকনা কাপড় দিয়ে মুছবো না 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 শুকনা কাপড় দিয়ে মুছলে হবে কি এটা ভিতরে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যে আমাদের আছে যে একটা স্থির চুম্বকেও পদার্থের মধ্যে তৈরি হয় তাতে কি হয় যে এটাকে ওই ওষুধগুলো ডিভাইসের গায়ে লেগে থাকে আচ্ছা তো এই জন্য আমরা বলবো যে এটাকে আমরা এয়ার ড্রাই করবো তাহলে একটা প্রলেপের মতো পড়ে যাবে এবং এই ওষুধগুলো বেশিরভাগ আমার লাংসে আসবে ফুসফুসে আসবে হ্যাঁ সেটা কিনা এই ডিভাইসের ডিপোজিশনটা কম হবে হ্যাঁ এই কারণে আমরা বলি যে এটাকে ড্রাই করে নিতে তবে অবশ্যই এটাকে আগে শিখিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ যে আমি সাধারণত যেটা আমার প্র্যাকটিসে করি সেটা হচ্ছে রুগীকে আমি বলি যে আপনি এর পরবর্তীতে আসতে এটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন তখন আমার ওখানে আসলে আপনি ডাক্তার আপনি সব কিছু একা করতে পারবেন না আপনার আমার যেমন শিখ লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া আছে আমার এখানে একজন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারপর ট্রেন নার্স আসে তারা কিন্তু এইগুলো শিখায় আচ্ছা এবং তাদেরকে এগুলো পরীক্ষা করে এবং এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা শিখায় আচ্ছা এটা অবশ্যই শিখিয়ে দিতে হবে নাহলে সে নষ্ট করে ফেলবে আর আর একটা স্পেসার আছে এটা আমাদের দেশে যেহেতু অ্যাভেলেবেল না তারপরও আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখছে অনেকে এখন বিদেশ থেকে অনেক কিছু আনায় তো হ্যাঁ এরকম বেবি স্পেসার এটা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন ফর বেবি হ্যাঁ এটা খুব ভালো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল নাই আমি ডিটেলস বলছি না বাট এটা আপনি পাবে হ্যাঁ সে এটার নাম হচ্ছে বেবি হেলার হ্যাঁ যে কেউ চাইলে এখন তো অনেকেই বিদেশ থেকে জিনিস আনাচ্ছে তো তাহলে এটা নয় কেন হ্যাঁ এটাও আনতে পারবে অনেকে আমাদেরকে বলে এটা কি আমাদের দেশে পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা যা বলছি তাদের জন্য যারা আর একটু মানে সবাই যখন বিদেশ থেকে অনেক কিছু আনাইতে পারছে তাহলে এটাও আনাইতে পারবে এক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে থাকবো কেন তা আর এই আর একটা স্পেশাল এগুলো আবার মাস্কের ভিতরে বড় ছোট আছে হ্যাঁ এটা যেমন হচ্ছে বড় বাচ্চা যারা এদেরকে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটা যারা একটু ছোট বাচ্চা তো এগুলো আমাদের কেনার সময় এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কোনটা কাদেরকে দিব আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক বলেছেন যে ওনার বাচ্চার বয়স আট বছর ২৯ কেজি তো যখন রাতে ঘুমায় তখন প্রায় গলার মধ্যে শোষ করে শব্দ হয় দেখাবেন 
অ্যাজমা না এটা আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন কারণ হচ্ছে অ্যাজমা একটা বললাম যে কাশি থাকবে শ্বাসকষ্ট থাকবে অনেক সময় সর্দি থাকে এবং এটা টাইম টু টাইম ভ্যারি করে হ্যাঁ সিজন টু সিজন ভ্যারি করে এক এক সিজনে থাকে এক এক পার্সন টু পার্সন মানে একজনের এক এক রকম হয় হ্যাঁ সকালে এক রকম থাকে রাতে এক রকম থাকে আবার দিনের বেলায় এক রকম থাকে তো এইটা এই এই সবগুলো যখন মানে আমরা বলি যে একটা হাঁস হ্যাঁ হাঁসটা দেখতে হাঁসের মতো হাঁসটা হাঁটে হাঁসের মতো হাঁসটা ডাকে হাঁসের মতো তো একটা হাঁস দেখলে আপনি বুঝবেন না যে এটা হাঁস ঠিক অ্যাজমা রুগী দেখলে আমরা যেমন বুঝে যাই আপনার বাচ্চার অ্যাজমা না এটা আমি বুঝে ফেলেছি কিন্তু এখন কি সমস্যা এটা কি কারণ হচ্ছে এটা আপনি চাইল্ড স্পেশালি দেখে নেবেন আচ্ছা দর্শকদেরকে পরিষ্কার করার জন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করছি সেটা হচ্ছে অ্যাজমা যতগুলো সায়েন্স সিমটম আপনি বললেন বুকে শোষ শব্দ করবে চেস্ট অ্যান্ড ড্রয়িং হবে কাশি হবে তো এই সবগুলোর মধ্যে মানে সবগুলো সায়েন্স সিমটম প্রেজেন্ট থাকলে অ্যাজমা বলবো নাকি দুটো বা তিনটা প্রেজেন্ট থাকলে অ্যাজমা বলবো মানে এই ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমি আমার যে ওই যে হাই প্রবাবিলিটির ভিতরে কিন্তু আমি বলেছি হ্যাঁ তো এখানে যে হাই প্রবাবিলিটি আমি কখন বলছি যেমন ধরেন প্যাথোফিজিওলজিটা আমাকে বুঝতে হবে তার যদি এখানে শ্বাসনালীটা শুরু হয়ে যায় এবং শ্বাসনালীতে যদি ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ থাকে তাহলে তো তার বুকে শব্দ হবে তাহলে তো তার কাশি যখন দিবে তখন তার শ্বাসকষ্ট হবে হ্যাঁ তাহলে তো তার এই যে এই এটা মনে করেন ট্রিগারের সাথে এক্সপোজ কিনা সেটা দেখতে হবে তার সঙ্গে অ্যালার্জির একটা সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে ফ্যামিলি হিস্ট্রির একটা সম্পর্ক আছে পরিবারে কারো অ্যাজমা আছে কিনা তারপরে আবার আমি ওষুধ দেওয়ার পরে রেসপন্স করলো কিনা সবগুলা যখন মিলে যাবে তাও কিন্তু অ্যাজমা বলবো না বলবো যে অ্যাজমা সম্ভাবনা আছে অ্যাজমা কখন বলবো ওই বাচ্চাটা যখন আরও বড় হবে হওয়ার পর আমরা যখন তাকে এটা একটা পিক ফ্লো করাইতে পারবো অবজেকটিভ টেস্ট হ্যাঁ এই পিক ফ্লো দিয়ে তার আমরা যখন ভেরিয়েবিলিটি দেখতে পারবো যে বাচ্চাদের জন্য ছোট পিক ফ্লো আছে হ্যাঁ পিক ফ্লো দিয়ে আমরা কি করি আমরা দেখতে চাই অ্যাজমা একটা ভেরিয়েবল ডিজিজ মানে এক এক সময় এক এক রকম থাকে এক সময় দেখবেন যে আপনার ফু দেওয়ার পরে একশো হয়েছে আবার পরবর্তীতে দেখবেন ফু দেওয়ার পরে সাড়ে তিনশো হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু অন্যান্য রোগ কিন্তু এরকম তখন তার যখন এই ভেরিয়েবিলিটি আমরা বুঝতে পারি যে এক একটা সময় এক এক রকম তখনই আমরা বলবো যে তারা আমাকে ভেরিয়েবিলিটি এস্টাবলিশ করতে হবে সেটা এক্সপেরিমেন্টটি করেও আমি করতে পারি আবার এই পিক ফ্লো দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ যেটা আমরা সিম্পলি যেটা করি এটা আমরা একটা ফু দেওয়া এই যে এটা ছোট করে ফু দেওয়া হ্যাঁ এমনি জোরে করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে যেই বাচ্চাটা হ্যাঁ কাদেরকে ফু দেওয়া একটা বিষয় আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আগে আমি ইনহেলারটা টানাবো আগে টানতে শিখাবো আগে ফু দেওয়াবো না এটা একটা খুব বিষয় যে আমি আগে তাকে টানতে শিখাবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরে সে যখন এটা টানা ভালো করে শিখবে তারপরে আমি আসবো ফু দেওয়া হ্যাঁ সে যখন ফু দেওয়ার মতো সবাই তো ফু দিতে পারবে না হবে তখন আমি জাস্ট কি করবো তার যখন সমস্যা আছে তখন একটা ফু দেওয়াবো আমরা তিনটা ফু দেওয়াই ফু দেওয়া দেখি সর্বোচ্চ কত আছে মনে করি যে তার এখন একশো আছে এরপরে যখন সে আমরা কি করতে পারি ওই যে এই রিলিভার মেডিকেশন যেটা বললাম নীল রঙের হ্যাঁ অ্যাজমাসল ওইটা আমি তাকে কয়েক মানে চার চাপ দিই হ্যাঁ এক মিনিট পর পর আবার সব ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নিয়ে হ্যাঁ স্পেসার দিই তো দেওয়ার পরে আমি তাকে পনেরো বিশ মিনিট বসাই বসানোর পরে আবার ফু দেওয়া এখন দেখলাম যে তার দুইশো আছে তার মানে একশো বেড়ে গেছে হ্যাঁ তো এরকম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি টুয়েলভ পার্সেন্টের বেশি আমরা যদি দেখি যে তার বেড়ে গেছে তাহলে আমি তাকে বলি যে না এটা এই এটা ডায়াগনোস্ট কেস অফ অ্যাজমা তখন বলি এর আগ পর্যন্ত কিন্তু বলি না তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা সলিড কি লাগবে একটা প্রমাণ লাগবে হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি অবজেকটিভ টেস্ট হ্যাঁ সাধারণত আমরা পিক ফ্লো দিয়ে করতে পারি আর একটা এক্সপাইরোমেন্টি করতে পারি যদি সে জোরে ফু দিতে পারে এক্সপাইরোমেন্টির বিষয়টা হচ্ছে কি ফু দিতে 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 একেবারে শ্বাস শেষ করে ফেলতে হয় তো অনেক বাচ্চা আগে পিক ফ্লো করতে পারে কিন্তু এক্সপাইরোমেন্টটি আর একটু বড় বড়ে করতে পারে কিন্তু আমি এরকম ছয় সাত বছরের বাচ্চাকে দিয়েছি খুব সুন্দর ফু দিতে পারে এবং বাচ্চাদেরকে যেটা করতে হয় ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফু দিতে হয় যে যে আমি যেরকম করবো তুমি সেরকম করবো আমিও দিব ও দিব হ্যাঁ এটা ওরা অনুকরণ করতে ভালো করে এমনকি আপনি যে চেম্বার টু চেম্বার যে ভেরিয়েশন যে একবার এসে ফু দিয়ে একশো হয়েছে আর একবার ফু দিয়ে সাড়ে তিনশো হয়েছে সেটাও একটা ডায়াগনোসিস হয়ে যায় হ্যাঁ যে একবার আসলো আর একবার আসলো এটাও হয় এরপর আছে স্টেরয়েড রিভার্সিবিলিটি টেস্ট আবার এক্সারসাইজ চ্যালেঞ্জ টেস্ট আসছে হ্যাঁ তারপরে আর একটা আছে যে মিথাকুলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট যেগুলো আমরা করি ওটা আমরা সাধারণত করতে যাই না কারণ ওটার জন্য স্পেশাল সেট আপ লাগে ওটা খুব হাই যেখানে স
একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন ক্ষেত্রে জীবন সমস্যা সো এই জন্য আমাদেরকে সব কিছু রেডি করে নিয়ে এগুলো করতে হবে তো যে কোনো সেট এগুলো করা যাবে না একবারে আমি সিম্পলি বলবো যে অন্তত একটা ব্রঙ্কো ডাইলেটার রিভার্সিবিলিটি টেস্ট মানে ওই যে সালবিটাম দিয়ে কয়েক চার চাপ দিয়ে দশ পনেরো বিশ মিনিট বসা রেখে আবার খুব দেওয়ান খুব সহজ আপনি যে রুগীটাকে চিকিৎসা করছেন তাহলে তার বিষয়টা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে ওর কোনটা দরকার আমরা একবারে সবগুলা করে দিব এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি যে দেখেন আমরা বিশেষ করে অনেক সময় এক্সরে অনেকগুলা টেস্ট করাই হ্যাঁ কিন্তু অ্যাজমার জন্য কিন্তু শুধু একটাই টেস্ট শ্বাসকষ্ট থাকবে তখন দিবে নাকি যখন থাকবে না তখন সব সময় দিবে কেন দিবে কারণ যখন ভালো থাকবে তখন আমি ভালোটা লিখে রাখবো আবার যখন খারাপ থাকবে তাহলে বুঝতে পারবো সে কতটুকু খারাপ তাহলে যখনই আসবে এবং বিদেশে কি করে জানেন এটা বাসাই থাকে এবং আমাদের যারা অ্যাভেল করতে পারে বাচ্চাদেরকে আমরা দিয়ে দিব ও সকাল বিকাল ফু দিবে এটা খেলা বাংলাদেশ মেডিকেল বা আরো বড় বড় যেখানে আছে ওখানে হয়তো পাওয়া যাবে হ্যাঁ এগুলো পাওয়া যায় এটা না পাওয়া গেলেও অন্তত এই এইটা পাওয়া যাবে ছোটদের তো না পাওয়া যেতে পারে বড়দেরটা পাওয়া যায় এটাও যারা সিক্সটির বেশি তারা এটা করতে পারবে এটা আসলে সিক্সটি থেকে শুরু হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে যে একেবারে আরো কম হ্যাঁ এই যে একদম জিরো থেকে শুরু হচ্ছে হ্যাঁ ফিফটি হান্ড্রেড এরকম আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল সেটা হচ্ছে আমরা এই ডিভাইস ইউজের পাশাপাশি ইনহেলার ইউজের পাশাপাশি কখনো মুখে আমরা ট্যাবলেট ফর্মেও ওষুধ দিই অথবা সিরাপও খাওয়াই তো ট্যাবলেট বা সিরাপের কতটুকু গুরুত্ব আছে অ্যাজমার রোগীর ক্ষেত্রে এটা আসলে অনেক গুরুত্ব অবশ্যই আছে যেমন স্টেরয়েড যখন আপনার এমার্জেন্সি আসবে না যখন খুব শ্বাসকষ্ট খুব খারাপ অবস্থা আসবে তখন কিন্তু ইনহেলার কাজ করবে না ইনহেল স্টেরয়েড কাজ করতে অন্তত সাত দিন সময় লাগে ওটা ধীরে ধীরে কাজ করে কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করে হ্যাঁ তখন আমরা কি করি ওরাল স্টেরয়েড দিয়ে দিই সিরাপ এই ওরাল স্টেরয়েডটা সাধারণত আমরা সাত দিন পর্যন্ত দিই হ্যাঁ দেওয়ার পরে তখন তার কি হয় যে এমার্জেন্সিটা ম্যানেজ হয়ে গেল তারপরে যে আমি ইনহেলার এদিকে ইনহেলারও চললো তখন ইনহেলারটাও কাজ করা শুরু করছে আমি সাধারণত বলি যে সাত দিন পরে আবার আসবে আসার পরে তখন আমরা ওরাল স্টেরয়েড বা আদার যেগুলো সিরাপ দিয়েছে ওগুলো বাদ দিয়ে দিই দিয়ে শুধু ইনহেলারটা রেগুলার ব্যবহার করার জন্য বলি এটা একটা বিষয় আর একটা যেটা আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে অনেক সময় কি করে যে আমরা সালভিডাম ও সিরাপ দিই বা অন্য অন্য সিরাপ ফর্মে দিই সেটা না করে যদি আমরা ইনহেলার ফর্মে দিই তাহলে কি সুবিধা পাচ্ছি যে সিরাপ অন মিলে গেলাম মানে এক হাজার মাইক্রোগ্রাম খাওয়ার পরে রুগীর এসে বলে বাচ্চা কাঁপতেছে পা কাঁপতেছে অনেক সমস্যা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ইনহেলারটা নিরাপদ আচ্ছা হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সিরাপও ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেটা কত দিনের জন্য সেটা একটা বিষয় বা কোনটা করব হ্যাঁ আর হচ্ছে ইনহেলারটা বিকল্প সিরাপ হয় কিনা হ্যাঁ বিকল্প সিরাপ হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে ওটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা বেশি এটা বেশি নিরাপদ ইনহারটা নিরাপদ বেশি আর একটা ট্যাবলেট মন্টি লুকাস আমরা কিন্তু একটা অপশন আছে যেমন অনেক বাবা মা একেবারে ইনহেলার নিবেই না আপনি অনেক চেষ্টা করলেন রাজি করাই দিই পারলেন না হ্যাঁ সেটা মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি হয় এখন আমি তাদেরকে আমরা কি করি একটা অপশন আছে যে মন্টি লুকাস ট্যাবলেট আর রাতে একটা করে দীর্ঘদিন কন্টিনিউ করতে বলি এটা স্টেপ টু যে কেয়ারটা আমরা নেই হ্যাঁ ওখানে স্টেপ টুতে একটা অল্টারনেটিভ অপশন হিসাবে দিয়ে দিয়েছে যে কেউ যদি প্রেফারেবলটা হচ্ছে কি ইনহেল কটিক স্টেরয়েড যদি কোনো কারণে আপনি রাজি করাইতে না পারেন বা বাবা মা একেবারেই নিতে রাজি না তখন ওই ট্যাবলেট দিয়ে আপনাকে চিকিৎসা করতে হতে পারে এটা একটা অপশন আছে আচ্ছা আজকের আলোচনায় অনেকবার এই স্টেপ স্টেপ আমরা শুনছি স্টেপ ট্রিটমেন্ট এই স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্টটা এটা একেবারে সোজা একেবারে সহজ ধরেন আমি আপনাকে স্টেপ 3 দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ যেমন আমরা যখন ইমার্জেন্সি আসি পাঁচটা স্টেপ আছে একেবারে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো কম স্টেপ হ্যাঁ সেটা নিয়ে আলোচনা করলে দীর্ঘ আলোচনা সহজে বলি সহজ হচ্ছে যে তিন তিন নম্বর স্টেপটাই হচ্ছে আমরা সাধারণত শুরু করি সেখানে কি দিই আমরা মন্টি লুকাস ট্যাবলেটও দিই আবার ইনহেল কটিক স্টেরয়েডও দিই এরপর আমরা দুই নম্বর স্টেপ শুধু ইনহেল কটিক স্টেরয়েড আর একটা অল্টারনেট অপশন আমি বললাম যে এই যে মন্টি লুকাস আর স্টেপ ওয়ানটা হচ্ছে কিছুই না এখন আবার কিছু কিছু বলছে কিছু যেমন কি 
যেমন বলতেছে যে যদি তার বারবার হয় বারবার হয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ তখন তাকে আমরা কি করব যে একটা ইনহেলার আমি দিয়েই রাখব অল্প পরিমাণে ইনহেল কর্টিকেস্টরয়েড আর সাধারণত আমরা এতদিন জেনে এসেছি এটা রিসেন্ট গাইডলাইনগুলোতে আসছে যে আমরা শুধু ওই যখন সমস্যা হবে তখন সিমটম রিলিভার দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি হ্যাঁ যে প্রশমনকারী দিয়ে এই এরপরের চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে যে এটার সঙ্গে আবার কি করতে হচ্ছে যে এই ইনহেল কর্টিকেস্টরের ডোজ বাড়াইতে হইতেছে হ্যাঁ সাথে আবার ছোট বেশি ছোট বাচ্চা হলে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করি না হ্যাঁ এর বেশি হলে আমরা তাকে পাঁচ নম্বরে চাইল্ড স্পেশাল কাছে রেফার করে দিই আর বেশি আমরা আগাই না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আর বড়দের ক্ষেত্রে সেটা আমরা আরও অনেক ওরাল স্টোরয়েড পর্যন্ত যেতে পারি হ্যাঁ সেটার সঙ্গে আমরা কম্বাইন্ডও দিতে পারি হ্যাঁ ইনহেল স্টোরয়েডের সঙ্গে আমরা তখন লং অ্যাক্টিং যে বঙ্গ ডালেটারগুলো আছে সেটা অনেক সময় অ্যাড করি আচ্ছা খুব ভাল লাগছে কথা বলতে কারণ অ্যাজমা নিয়ে কথা বললে আসলে শেষ হবে না আমরা জানি এটা অনেক ডিটেলস একটা বিষয় মনে হয় যে খুব ছোট একটা সাবজেক্ট বাট যে এটা অনেক ডিটেলসে যেতে হয় তো আমি একটু আপনার সঙ্গে কয়েকটা কি পয়েন্ট আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি আমরা হয়তো শেষের দিকে চলে আসছি তো এক হচ্ছে যে আমরা ইনহেলারকে ভয় পাব না ইনহেলার প্রাথমিক চিকিৎসা বাচ্চাদের ইনহেলার দেওয়াটা একেবারেই নিরাপদ আর এটা অবশ্যই আপনি স্পেসার দিয়ে দিতে হবে এবং একেবারে ছোট বাচ্চা আপনি মাস্ক দিয়ে স্পেসার দিয়ে দিবেন এবং অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে অ্যাজমা হয়েছে কি না এটা কনফার্ম করেই তাকে এই ট্রিটমেন্টটা শুরু করতে হবে সো এখানে আপনার বাচ্চা অ্যাজমা হয়েছে কি না এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ সেরকম চিকিৎসাটাও গুরুত্বপূর্ণ যদি তার অ্যাজমা হয় তাহলে এটাই বেস্ট চিকিৎসা এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এটা নিয়ে ভয়ভীতির কোনো কারণ নেই এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল কি মেসেজ আচ্ছা আর দর্শক শ্রোতা আমাদের সময় শেষ হয়ে এসছে তো আমাদের বিদায় নিতে হবে আমরা অনেক কিছু শিখলাম আজকে জাহাঙ্গীর কবির ভাইয়ের কাছ থেকে তো আমি এটাই বলবো যে আপনারা ইনহেলার ভয় পাবেন না নিমুলাইজ কম ইউজ করবেন এবং বেশ কটি প্রশ্ন বারবার আসছে এখানে যে বাচ্চার দৌড়াতে কষ্ট হয় দৌড়াতে কষ্ট হয় খেলাধুলা কম করা যাবে কি না না বাচ্চারা খেলাধুলা করবে নর্মাল লাইফ লিড করবে এবং খেলার আগে বলে দিয়েছেন অলরেডি আমাদের ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির যে দু চাপ আমরা ইনহেলার দিয়ে সালবিউটামল ইনহেলার দিয়ে বাচ্চাকে খেলতে দিয়ে দিব বাচ্চার যদি খেলতে কষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারের সাথে অতি সত্য যোগাযোগ করব কিন্তু আমরা ইনহেলার ভয় পাবো না এটা আমার মনে হয় অনেক জোর দিয়ে বলা উচিত কারণ আমরা রেগুলার প্র্যাকটিসে বাবা মাকে আমাদের বুঝাতে অনেক কষ্ট হয় যে ইনহেলার জিনিসটা কতটা সুবিধাজনক এবং এটা বাচ্চাকে কতভাবে হেল্প করবে বাচ্চার বাড়ার জন্য সঠিকভাবে সুস্থভাবে হাঁপানিকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য তো আমরা আবার আসবো আপনাদের কাছে আরও নতুন নতুন ব্যাপার শেয়ার করার জন্য প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে অন্য কোনো দিন আজকে এ পর্যন্তই থাক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরকে আমাদের কাছে আসার জন্য এবং আমাদের সাথে তার অভিজ্ঞতা তার চিকিৎসার যত রকমের ট্রিটমেন্ট আছে যত রকম প্রকারের জিনিসপত্র আছে আমাদেরকে ডিটেলসে বোঝানোর জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে আমাদের অন্য অন্য প্রোগ্রামগুলো আবার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে খোদা হাফেজ ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ফেট বাংলাদেশকেও ধন্যবাদ ফেট বাংলাদেশকেও ধন্যবাদ